آقای خیرتفیر ممنونم که اینجایی نکات از یعنی اصلی ترین حرف آقای سیف شاد برمیگرد به در واقع مسئله نرخ سود اگر اشتباه نکنم و استنباط من درست بود میشه در این زمینه توضیح بدید آقای سیف در گفتگوی تلویزیونی که داشت در واقع تلاش کرد این بار مسئولیتی که متوجه بانک مرکزی شده رو از روی شونه خودش و مجموعه تحت امرش برداره و همینطور عنوان کردش که دیگر هیچ مؤسسه غیر مجازی در سر, سر کشور وجود نخواهد داشت و خیلی جالبه در این گفتگوی آقای سیف حتی مجری تلویزیون بارها تلاش کرد تا این پاسخ رو از آقای سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی بگیره که تکلیف مؤسساتی که دارای مجوز خود بانک مرکزی بودن چی هست و نرخ دقیقا چرا که اونها بودن که در واقع سعی کردن سپرده گذار بیشتری رو با در واقع پیشنهاد سود بالاتر و سودهای غیر منطقی جلب کنن چون میدونیم سال گذشته بانک مرکزی در واقع شورای پول و اعتبار عنوان کرد که باید سود سپرده برای حساب های یک ساله پنج، پانزده درصد باشه که این تر شکست خورد برای اینکه در واقع مؤسسات مالی اعتباری و تعاونی ها شروع کردند رقابت کردند اونها گفتن شما بیایید ما 32 درصد 42 درصد پس چرا بانک مرکزی روش اصرار داره بحث این هستش که بانک مرکزی چاره جزئی این نداره و اتفاقا ماجرا برخلاف آنچه که امروز خیلی شنیده میشه برمیگرده به سال 1300 در واقع 87 از سال 1387 وقتی که آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی بود این مجموعه به عنوان مجموعه سیاست گذار و ناظر بر بازار اول پول ریاست جمهوری احمدی نژاد دقیقاً متوجه شدن که وضعیت به گونه‌ای داره پیش میره که باید کنترل بشه برای اینکه الان رقبایی وجود دارن که در واقع بانک بانک‌های دولتی رو دارن پس میزنن و پول داره از بانک‌های دولتی خارج میشه و وارد این مؤسسات میشه از ساعتی که کنترل روشون نیست دقیقا از اون زمان شروع کردند ولی مسئله این هستش که تا به امسال که ما داریم صحبت میکنیم تا سال 96 ما نتیجه که میبینیم حاکی از شکست بانک مرکزی در کنترل هست حالا امسال دوباره گفتن که از در واقع شهریور ابلاغ شدش که هیچ بانک و مؤسسه حق نداره که سود بالای 15 درصد برای حساب های بلند مدت که یک ساله هست پرداخت کنه و باید دید آیا باز هم زورشون خواهد چردید یا, یا نه, نه. اگر دوست... آی خیرت پیر آی روحانی گفتن که 80 درصد از باز پرداخت ها انجام شده همین طور آقای سیف به این سهه گذاشتن این باز پرداخت ها از چه منبعی بوده چگونه انجام شده آقای روحانی صحبت از پرداخت 98 درصدی در واقع سپرده ها کردند من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم فقط به قانون اشاره بکنم که بر اساس قانون در نظام بانکی کشور صندوق ضمانت سپرده ها تا سقف 100 میلیون تومان میتونه پول یک مال باختر رو پرداخت کنه و تضمین شده اگر فرض کنیم که شما 500 میلیون تومان در داخل یکی از این صندوق ها سپرده گذاری کرده باشی آنچه که تضمین شما داری بگیری در واقع یک پنجم از پولتون هست من به گمانم با توجه به بزرگ بودن ابعاد چیزی که داریم میبینیم و در واقع تجمعهایی که رفته رفته میرفت که نزدیک به نوعی شورش بشه در شهرهای متفاوت کشور بانک مرکزی در تلاش هست بتونه بخش عمده رو یعنی همون 98 درصد که زیر 100 میلیون تومن سپرده گذاری داشتند رو پرداخت کنه و فراموش نکنیم آقای روحانی و خود آقای سیف هم حرف از این میزنن که بخشی پرداخت شده و بخشی در حال پرداخت است حالا در حال پرداخت و در دست انجام معلوم نیست چقدر هست میتونه مثلا سی درصد پرداخت شده باشه بقیهش در دست انجام باشه اما یعنی خیلی به اون آوار 98 درصد آقای رانی شما نمیشه باور داشت در, آره. در دست انجامه آره. و نکته این هستش که اون دو درصد باقی مونده خیلی مهم هست یعنی پول های کلانی که یعنی معلوم نیست این 98 درصد از نظر حجم یا از نظر تعداد پرداخت دقیقاً و نکته 
اون اون حجم بزرگ پولی که در این مؤسسات بوده همین امروز مثلا آقای احمد توکلی داره در مورد صحبت میکنه و صحبت از فرزندان قضات قدیمی صحبت از عنوان بدهکاران با آزاده ها میکنه به عنوان بدهکاران و همینطور کسانی که در واقع سپرده های بزرگ لیستی هم آقای صادقی منتشر کرد همین چند روز پیش اینجا از کسانی که به فکر میکنم به بانک سرمایه بدهکار بله، بودن بله، یکیشون هم کسانی بود که اول گفتن به آقای مکارم نزدیک بعد البته تکسیب کرد آقای صادقی دقیقا امروز دیگه صحبت از آقازاده ها و سردارزاده ها میکنند یعنی میخوام بگم ابعاد این مسئله انقدر گسترده است که دیگه حرف زدن در مورد این که مؤسسات مالی و اعتباری چه اونهایی که با مجوز نیروی انتظامی راه اندازی شده بودند چه اونهایی که مجوز بانک مرکزی داشتند و امروز بانک مرکزی فرار میکنه از پاسخ دادن در خصوصش صحبت کردن در مورد ابعاد این بحران مالی دیگه بحثی نیستش که صرفا در واقع حاکمیت انگشت اتهامش رو نشونه بگیره و بگه اینها اپوزیسیون نظام هستن در درون نظام داره صحبت میشه که چهره های پس پرده بودند که تونستن یک همچین قصه ای رو رقم بزنن و فراموش نکنید ما در همین برنامه یه بار اشاره کردیم که در واقع نظام بانکی کشور در آستانه ورشکستگی ورش قرار داره صد هزار میلیارد تومن معوقه بانکی وجود داره پول هایی که به عنوان تحصیلات و به عنوان وام داده شده ولی بر نگشته ما بحث در واقع علاوه بر این صحبت کردن گفتن از سال 85 تا سال 91 یک سال بعد از آمدن آقای احمدی نژاد و یک سال قبل از تحویل دولت دومش یک چیزی در حدود دوازده هزار میلیارد تومن شبکه در واقع فساد شبکه بانگی کشور بوده و خب این تأثیرش یک شب و یکی دو ساله که از بین نخواهد رفت نکته ای بود در آقای سیف بهش اشاره داشت و این که در شش ماه اول سال جاری تونستن سی سد و سیزده هزار میلیارد تومن به بانگاه های کوچک و متوسط تحصیلات بدن تحصیلات بانکی بدن ببخشید و از مجموع این 313 هزار میلیارد تومان که یه چیزی حدود 75 میلیارد دلار میشه تسهیلاتی که شبکه بانکی تونسه در اختیار بگذاره خودشون اظهار میکنن که 16 هزار میلیارد به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت شده با توجه به اینکه این, این بنگاه های کوچک و متوسط تقریبا بیشترین فرصت های شغلی رو در ایران ایجاد میکنن و بخش قابل توجهی از جی دی پی ایران رو دارن تأمین میکنن سوال اینجاست که از این 313 هزار میلیارد تحصیلات بانکی چرا 16 هزار میلیارد به بخشی به این مهمی تعلق گرفته و بقیهش چیزی نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان به چه بخشی داده شده ایشون توضیح ندادن من نمیدونم شما اطلاع دارید یا شاید هم آقا ساده ها یا اتنی. نه صحبت شما کاملا درست اشارتون کاملا دقیق هست مسئله این هستش که ما اگر شفافیت رو وارد نظام بانکی ایران بکنیم اون زمان میتونیم صحبت از این بکنیم که فرض میکنیم بعد از برجام ما تونستیم در واقع روابط بانکیمون رو درست کنیم بحث سویفت حل شده همه اینها ولی تا زمانی که ما بحث شفافیت رو نتونیم در نظام بانکی ایران اجرا کنیم بحث پیوستن به سیستم بانکی جهانی که گهگاه در مورد صحبت میشه در واقع به نظر من بسیار غیر واقع بینان است و این صحبتی که شما میکنید این هستش که واقعا در سطوح دولت هم این سوال گاهی مطرح میشه یعنی میخوام برای شما بگم که در نظام اقتصادی ایران خیلی به صورت تایفهی و خیلی به صورت در واقع گروهی قومی کار انجام میشه میدونید یک زمانی هستش که حتی شما میبینید دولت میاد بحث منظور که دخالت غربه اون رو مطرح میکنه غر... منظور غربه اون باندهای سیاسی اجازه عمل کرده شفاف رو به بانک ها سیستم بانکی نمیده کاملا همینطوره در واقع تنیده شده است این مسئله و در کنار این علی ببخشی سبا یه... یه... یک 
در یک جنبندی سی ثانیه اگر به ما بدین فکر می کنم که قلبه سیستم سیاسی در واقع جلو عمل کرده شفاف بانگیر گرفته درسته؟ بی تردید همین طور هست و الان می بینید که دیگه صحبت هست سردارزاده ها و آغازاده ها یک بحث کاملا عادی است ممنونم علی اوز می خوام صحبت رو قطع می کنم وقت برنامه ما در اینجا به پایان می رسه از همراهی شما سپاس گذارم و تا چشمندازی دیگر شبها و روزهای خوش برای شما آرزو می کنم Thank you.